总镖头，你不觉得那个店小二和我长得颇为相像吗？你想说什么？那个店小二正是我离家多时的不孝子，邱凤吴。啊，他，他是邱凤吴，可是。总镖头是不是也想到了？如果店小二就是邱凤吴，如果邱凤吴昨天听到有个人冒充他，找人托运棺木，那么他必定会跟过去，看看棺木里到底装的是什么。送交给镇远镖局，又是为什么？那么说。潜入我家的，就不会只是一个运棺者，应该还有犬子才对。也就是说，我们抓到的那个运棺者在说谎。看当时的情况，我相信犬子甚至不知道令爱的事，否则不会顺着那个送回棺木的人一起说谎。我必须再去查访一趟。总镖头，我首先要确定那个店小二真是邱凤吴。总镖头不觉得这事十分蹊跷吗？是否应该先想想，为何有人要对令爱下手呢？玉如不会武功，向来与人无争。我，我想不明白，又为何无端要嫁祸犬子？难道是为了挑起你我两家的仇恨？嗯，我也这么想。可我始终猜不透，这背后究竟为什么？告辞。面见百里长青，看看他究竟接到我的信没有。沿途留心一下，前两批去的兄弟是否留下任何蛛丝马迹。总镖头怀疑前两批弟兄已经遇害。路上千万不要暴露身份，尽量不要引起任何人注意。快去吧。是。你带着弟兄们立刻赶回镖局，严加守备。我没回去之前不接待任何人。我要留心的查清一件事。是。
他当然不会喜欢刘星。我该庆幸才对，否则我怎能全心用在秋风无身上？秋风无，我非嫁你不可。只有拿到孔雀翎，令主才有可能放我离开青龙会。秋少侠托在下运送棺木的时候，这位小兄弟正好来添水，还不小心把水溅到了秋少侠的手上。什么棺木？里头装了什么？这位店小二是在什么时候上工的？哦，这个月初十的下午。初十，第二天，玉如九。邓定侯不止生气，他还伤心。玉茹找到了吗？哼，我对西门玉总算有个交代。他对西门玉要交代什么？原来是西门玉交代你杀邓玉茹，但是你没有完成任务，你怕西门玉会让你不得好死吧？棺木里装的是玉茹。脸上的黑气都已经退了，为什么还不醒啊？赶快把他弄醒！喂，我有急事要问他，赶快叫他起来。放手！赶快叫！你有本事，自己把他弄醒。你醒了就该走了。啊！哎呀！茅房在后院。哦。他是为了邓玉茹吗？为了我假扮的那个邓玉茹着急吗？可惜这世上已经没有邓玉茹这个人了。你走吧，明天再来。我闲得很，我去帮你看看门。嗯、门只是摔变形了，我修好了再帮你安上。风还没回来吗？你和毛战、丁干马上赶去镇远镖局，见到麻风要他立刻回来。万一人已经落入邓定侯手中，救不出来的话，就想办法杀了他。知道了。还有，这次行动不能让镖局的人知道。去吧。西门玉交代要带回麻风，救不了就杀了他，绝不能让这位镖局的人发现我们。不能杀镖局的人，杀了人岂不打草惊蛇？哼，杀手不杀人，没劲。
是茶棚店小二，回家为何还要鬼鬼祟祟？爹，孩儿回来，想问清楚爹一件事情。他真是求凤奴。说。这回出去，就只学会了自请责罚吗？孩儿知道，又惹爹爹生气，爹就先打孩儿一顿消消气，否则，孩儿不敢开口。这孩子这么怕他爹，难怪在茶房里一见面就跑。孩儿知道错了，孩儿那天溜出去，只是想为娘找样别致的寿礼，就是这样。你看，是真的。只是后来遇上点意外，孩儿才去了茶棚。你知不知道，就是因为你不告而别，才会让人钻了空子嫁祸给你。今天若非爹瞧出端倪，若非邓总调头也是个正直明理的人。只怕你早已丢了性命。想想邱家列祖列宗，你那怎么能？孩儿也是刚刚才知道被人嫁祸了，所以想赶回来问清楚究竟发生了什么事。孩儿应该知道。好吧，你起来吧。是。这事得从这个月十一日那天说起。如，昨天邓总调头带来了邓姑娘的死讯。他说他亲眼看见了棺材中的邓姑娘。你怎么了？孩儿只是可怜，邓姑娘年纪轻轻的，就这么，就这么没了。我和总镖头都认为，贼人的目的极有可能是为了造成孔雀山庄和镇远镖局的冲突。为什么？我想邓总镖头应该知道，可他似乎并不想让我知道。怎么说？还是为了阻止北方镖局联盟的事了？爹，嗯，孩儿其实认识邓姑娘。你认识她？那你和她？啊。他不知道孩儿是邱凤舞，他一直以为孩儿就是店小二小五。那个假冒你的人究竟是谁？他说过吗？不，不能告诉爹，背后是青龙会七月十五分度的阴谋，否则会给爹、给整个孔雀山庄带来危险。他到底说过没有？啊，他没说过。等孩儿查清楚了，再回来禀报爹。站住，哪儿都不许去！我不能让邓姑娘白死啊！邱凤舞，爹，这件事情我不能不管。这件事你管不起，也不能管。我不想看见你也躺在棺材里被人送回来。爹的意思是，别人家的孩子死了就白死了，混账东西！哎，你以为赔上了小命就能查得出来吗？你以为敢惹三百年记忆的孔雀山庄和背后有北方镖局撑腰的邓定侯会是什么样的对手？你也太不知道天高地厚了！如果爹不放手，孩儿怎么知道外面天有多高，地有多厚？孩儿怎么证明自己有本事能扛下整个孔雀山庄的基业呢？爹，孩儿已经长大了。爹，难道您不希望自己的孩子像您一样，是个顶天立地的男子汉、大丈夫吗？孩儿至少可以向爹保证，一定会平安归来。孩儿走了，男子汉大丈夫，就该知道，一言既出，驷马难追。爹，孩
孩儿一定会好好保护自己，平平安安归来见爹娘。镖局大白天关着门。问题，咱们绕到后院。嗯。咦！什么人？是我。你们不是去找百里大侠了吗？刚上路就碰上百里大侠派来送信的这位弟兄，嗯，总镖头呢？还没回来呢。走。嗯。不对劲，镖局这么多人巡守，一定有事情。瞧这阵势，那不杀几个人是进不去了。不，我有办法。猫咪，猫咪，大哥哥，你们有没有看到我的猫咪啊？你说什么？我的猫咪跑了，我看见它上这棵树来了。嗯，宝宝要找猫咪，宝宝也上树，宝宝。你叫宝宝？嗯，摔进来一个傻子。来，你们送他出去。是。嗯，猫咪，猫咪，站住，站住。总镖头，您回来了。总镖头，百里大侠派来的信差也刚到。百里长青，猫咪，猫咪，女娲，你死的冤，可是你没有白死。秦无悔，他们想搞破坏没有成功。我们北方镖局已经定下了结盟的日期。什么人？找到马芳没有？没有。你呢？我看见百里长青派来送信的人。什么？什么？送什么信？百里长青已定下北方镖局联盟的日期。邓定侯的信不是全让咱们拦下给收了吗？就算邓定侯重新写一封信再寄，也不应该这么快、啊。对呀、啊，这事儿必须让西门玉知道。走吧。有没有可能，咱们内部出了奸细？小五，一定是小五。你们想想，以前从来没有出过问题，他第一次加入就有差错，这未免也太巧了吧。吃饭了。维修好了，吃了饭再走吧。哎，手没洗干净，不许吃饭。
哦，说没洗干净不许吃饭。哦，还不去洗手？你再说一遍。啊？你再说一遍。说没洗干净不许吃饭。这个糖蒜加了蜂蜜。嗯，你还有没有？啊？我我我想让你再送我一坛，我想带回去吃。来呀来呀，吃点喝点。喝点儿，各位客官，各位客官，呃，客官，怎么了？昨天我忘了付账，对不起。你找的人刚走，你也许还追得上。这酒找错人喝了，也许该找高丽。至少各喝各的，各想各的。我怎么会想起高丽？
谈心是不是？好，咱们就把话说清楚。以后不想再见到你，别在我面前出现。还有，从此你是你，我是我，我们互不相干。我说的够明白了吧？怎么了？别说话，听我说。我明知道危险跟着你，我不该让你随便说回家了。是我害了你，是我。你知道，你知道我有多后悔吗？我可真的可以，我愿意拿我所有的一切。我多希望能再与你客窗夜谈，我多希望，我多希望，多希望能看见你捧着林初心斋制作花的模样，你知道吗？你知道吗？你看清楚我是谁，我是刘星，你看清楚了。喝多了，我看见玉茹了，我以为她的魂魄回来找我了，对不起。刚刚说那个，那个玉茹姑娘的魂魄，你怎么知道她死了？装着玉茹尸身的棺木，已经被人送回到镇远镖局了。是谁送回去的？无所谓。谢谢你的酒，我要走了。只有他知道这件事和这处密室。小心，没事吧？你别烫的啊！哦，小心啊！哦，好。
。这大清早一身酒味，十里外都闻到了。为了邓玉茹，你也知道。昨天去了一趟镇远镖局，看到了他的棺木。人呢？你看到了吗？嗯，看起来死的还算平静。平静？他能平静吗？你知道麻风对他做了些什么？如用枪，还是用我的房间冒我的名字？无论马芳对他做了什么，都是听从西门玉的指令。好了，走吧。西门玉要你在中原山庄见面。我不想见他。你知道，邓定侯已经收到了百里长青的回函，定下了北方镖局的结盟日期。那又如何？西门玉怀疑我们中间有内奸，正在查。哼，是吗？照这么说的话，就有好戏可瞧了。好，刚好，我去散散心吧。你们都认为小五有问题？不愧是因为输了不服气，公报私仇吧。哼，我还没想出谁是第二个有问题的人呢。听说，登顶侯发出的各路信函都已准时送达了，所以一定是知道我们拦截信差的人动了手脚。没错，新加入的小五嫌疑最大。嗯。庄上的弟兄召回来了。找舵主交代，黑衣蒙面，等在后山。好，叫麻风去引他来，咱们就试试小五。是，嗯，是，走。你们怎么才来？怎么了？出事了！百里长青的人把西门玉带走了。他们怎么知道这个地方？我还没弄清楚。什么时候发生的事情？半个时辰之前，所有人都追去后山了，只留下我等你们。走。嗯。好，咱们分头找，谁先找到发信号。嗯嗯。到舵主了，西门玉是让自己人带走的，就为了试探小五。如果他真的和北方镖局有关，势必会先找到劫走西门玉的人问清楚，他不会真心想救西门玉的。绑紧一点。是。小五那小子精得很，别让他识破了。是。都到外头守站，他应该很快会出来。是是。什么人运气真好啊！所有的线索都让我一个人发现。
西门玉的手帕。哼，这一路上留下的痕迹未免也太明显了吧？西门玉，你想要试探我，就别怪我下手无情。怎么样？不对头啊！原本安排了一位兄弟让小五抓住逼问的，如今小五过去了，那位兄弟却一直没有现身啊！四处找找，快！嗯、是好。被人杀了！你们看，他的衣服被人剥掉了，坏了，只怕凶手已经混进咱们队伍里了。多路有危险，快走！那小子过来了吗？啊、不是自己！一见面就动手，并非北方镖局派来卧底的人。哦，不对，小五的武功还没高到可以对付这么多人呢。来的不是小五。就回去再说。毛凤，来帮我一下。客官，您的包子。来，给您添点水。来，客官。哎，赵叔，你说我们在这儿守了大半天了，也没见到少庄主。庄主的话，您是不是听错了？不会。你在这儿等着我。哦，老板娘。哎呀，客官一个人，里边请。不不不，老板娘，我给你打听个人，您这儿有个店小二，死了。你说什么？死了？哎呀，疼死了，放手。哦，对，对不起，对不起，老板娘，我我这一急我就。又来一波人要找小五。这三天打鱼两天晒网的，我干嘛花钱找个大爷回来？所以啊，我还不如当他死了。你醒了，觉得怎么样？啊，来
。哎呀，我的脚！我看看。脱臼了，忍着点啊。没事，我先帮你疗伤吧、啊。不用，不用为我疗伤。好吧，那我先去找一找，看看有没有出路。咱们这么搬太慢了，不如集中你我内力，把这些石头轰开。不行，万一山洞整个塌了怎么办？这个小屋就会找麻烦。没有其他出路了，连个通风口都没有。我去看看洞口能不能移开一些石块，清除一个小通道。刘星，刘星，这样不行，我必须给你输点真气。不要，刘星，我说了，我不要放手啊！你，你这么虚弱，真的不行。留着你的力气，一定要带我出去。可你现在这样，我没事。